இயற்கை நமக்கு எப்போதுமே ஒரு சில அதிசயங்களையும் ஆச்சரியங்களையும் நிகழ்த்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுல முக்கியமா சொல்லலாம் மழைய சொல்லலாங்க ஏன்னா மழை ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து பொழியும் ஒரு சில இடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பனி மழை பொழியும் ஒரு சில இடங்கள்ல ஆலங்கட்டி மழை பொழியும் ஒரு சில இடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழை நீர் வந்து சிகப்பு கடலில் இருக்கும் அது அமில மழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில இடங்களில் மீன் மழை பொழியுறது கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த மீன்கள்லாம் என்ன வானத்தில் இருந்தால் பிறக்குது இந்த மாதிரி பல சந்தேகங்கள் நமக்குள்ளே இல்லலாம் இந்த சந்தேகங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் விடை தான் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் அதர் சீரியஸ் வெல்கம் டு லேன் டேக் மைசல் சுந்தர் இந்த மாதிரி பல மலைகளுக்கு பின்னாடி இருக்க மர்மங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல மலை எப்படி உருவாதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முக்கியமாக ரெண்டு தான் ப்ராசஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் நீர் நீராவியாக மாறுறது தான் நம்ம வந்து எவாப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து கண்டன்ஷன் நீராவி அகே நீராக மாறுறது தான் நம்ம வந்து கண்டன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே பூமியில் இருக்க எல்லா நீர் சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி அப்படிங்கிற விருப்பத்தால் எல்லாமே நீராவியாக வந்து மாற்றப்படும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அப்படி நீராவியாக மாறுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வானத்தை நோக்கி வந்து இழுக்கப்படும் ஸோ மேலே போக போக அதோடய டெம்பரேச்சரை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அது டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபுல்லாக லாஸ் ஆகி அது வந்து ஒரு வாட்டர் ட்ராப்லேட்ஸாக மேலே இருக்கும் அதை தான் நம்ம பார்க்குறதுக்கு மேகங்கள் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவோம் அல்லது க்ளோட்ஸ் கூட அப்படி சொல்லலாம் ஸோ இப்படி எல்லா நீரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீராவியாகி மேலே போக போக அந்த மேகத்தோட அடர்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மேகம் இன்னொரு மேகத்தோட இணையும் போதும் அந்த மேகத்தோட அடர்த்தி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி இணையிற போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லேட்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மெர்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ மெர்ஜ் ஆகும் போது ஒரு வாட்டர் ட்ராப்பாக வந்து உருவாகும் அதாவது ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான வாட்டர் ட்ராப்லேட்ஸ் வந்து இணைஞ்சால் தான் ஒரு வாட்டர் ட்ராப்பே வந்து கிடைக்கும் அந்த வாட்டர் ட்ராப்போட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு மில்லிகிராம் இருக்கும் எப்போது அந்த வாட்டர் ட்ராப்போட சைஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் மில்லிகிராமுக்கும் அதிகமாக வந்து கிடைக்குதோ அப்போ அது புவியர் புவிசையின் காரணமாக கீழே நோக்கி இழுக்கப்படும் அப்படி கீழே நோக்கி இழுக்கப்படுற அந்த நீரை தான் நம்ம வந்து மழை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ மழைங்கிறது இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகிட்டு இருக்கு இதை தான் வாட்டர் சைக்கிள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதில் நம்ம வந்து முதல்ல பார்க்க போகிற மலை வந்து மீன் மலை இந்த மீன் மலை வந்து நம்ம எப்போலாம் பார்க்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா புயல் சூறாவளி எப்போலாம் வந்து உருவாகுதோ அப்போலாம் அந்த மீன் மலை வந்து ஒரு சில இடங்களில் வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா முதல்ல வந்து புயல் வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் புயல் வந்து எப்படி உருவாகும் ஒரு இடத்துல வந்து சூரிய ஒளி வந்து அதிகமாக படுறப்போ அந்த இடத்துல இருக்க காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைவு வந்து ஏற்படும் அதுதான் நம்ம வந்து காற்று அழுத்த தாழ்மொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு இடத்துல காற்று அழுத்த தாழ்வு வந்து உருவாயிடுச்சுன்னா இயற்கை வந்து என்ன பண்ணும் எங்கே உயர்ந்த காற்று அழுத்தம் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து காற்று வந்து கொண்டு வந்து அந்த குறைவான காற்றை நோக்கி வந்து வீச ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்று வந்து அந்த உயர் காலத்தை வந்து அட்ராக்ட் வந்து பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப நடக்கிறனால அந்த காற்றோட சுழற்சியோட வேகம் வந்து அதிகரிக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து புயல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே இது கடலில் இது நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ அந்த காற்றோட சுழற்சியோட வேகம் வந்து அதிகரிச்சிட்டு இருக்கப்போ அந்த கடலோட மேற்பரப்பில் இருக்க அந்த மீன்களையும் சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அட்ராக்ட் வந்து பண்ணும் ஸோ அதனால் அந்த மீன்களையும் சேர்த்து அந்த காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கிட்டு வந்து சுழல ஆரம்பிக்கும் எப்போ அந்த புயல் வந்து நிலத்தை நோக்கி வந்து வருதோ அப்போ அந்த புயலோட காற்றோட வேகம் வலுவில் வந்து அது மழையாக வந்து பொழியும் அந்த மழை பொழிகிறப்போ அதுக்குள்ள இருக்க அந்த மீன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தை நோக்கி வந்து வீச ஆரம்பிக்கும் இப்படிதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் மலைகள் வந்து உருவாகிட்டு இந்த மீன் மலைகளை நம்ம வந்து எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா இடங்களையும் வந்து பார்க்க முடியாது இந்தியாவில் ஒரு சில இடங்களையும் ஆஸ்திரேலியாவில் நிறைய இடங்களில் அந்த மீன் மலை வந்து பார்த்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மலை ஸ்பைடர் ரெயின் இது கிட்டத்தட்ட மீன் மலை வந்து மாதிரி தான் இந்த பிரேசில் யூகே யூஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி நாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடுகள் வந்து அதிகமான நிறைந்த பகுதியெல்லாம் இருக்கும் இங்கே வந்து இந்த மே ஆகஸ்ட் இந்த மாதிரி மாதத்தில் ஸ்பைரோட இனப்பெருக்கம் வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஸ்பைடர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தோட உச்சியில் வலை பண்ணி தான் வந்து வச்சுருக்கோம் அங்கே வந்து மழை பெய்யும் போது அங்கே வந்து காற்றோட சுழற்சியோட வேகம் வந்து எப்போ வந்து அதிகரிக்குதோ அப்போ அந்த காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்தோட உச்சியில் இருக்க அந்த ஸ்பைட்டையும் சேர்த்து வந்து அட்ராக்ட் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த காற்று வந்து சுழந்துக்கிட்டே இன்னொரு இடத்துல வந்து மழையை வந்து கொட்டி தீத்துரும் அதுதான் நம்ம பார்க்கறதுக்கு வந்து ஸ்பைடரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மலை ஆலங்கட்டி மலை ப
இது வந்து நம்ம வந்து எங்கே அதிகமாக வந்து பார்க்கலாம்னா ஒரு இடத்துல ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து நிறைய வந்து வேதி பொருட்கள் ரசாயன பொருட்கள் வந்து காற்று வந்து கலக்கும் ஸோ அந்த காற்றில் வந்து கலந்துருக்கப்போ அந்த காற்றோட அந்த மழை நீரும் சேர்ந்து வந்துன்னா வினை புரியும் அப்படி வினை புரிஞ்சு அந்த மழை நீரோட தன்மை வந்து மாற்றும் அப்போ அந்த மழையோட கலரும் வந்து மாறும் இந்த மழை கொஞ்சம் வந்து டேஞ்சரஸ் ஆனது இது வந்து நிலத்தில் வந்து விழுறப்போ அந்த நிலத்தோட மண்வளம் வந்து பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த மழை உருவாகிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு காற்றுல டஸ்ட் பார்ட்டிகள் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகளோட அந்த மழை நீர் வந்து சேர்றப்போ அந்த மழை நீரோட கலர் வந்து அதிகமாக வந்து மாறுறது வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்து எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பில் வந்து அதிகமாக வந்து பார்க்கலாம் யூரோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரிக்காவில் இருந்தால் அந்த புழுதி காற்றானது வீசார் அமைக்கும் அந்த புழுதி காற்றை வந்து வீசுறப்போ யூரோப்பில் வந்து மழை வந்து பொழிஞ்சிச்சுன்னா அந்த புழுதி காற்றோட இந்த மழை வந்து சேர்றப்போ அந்த மழை நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென் நிறத்தில் வந்து இருக்கும் இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ட்ரெயின் அப்படி தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே வென் கம்ஸ் டு சம்மரி ஃபிஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து எப்படி உருவாகுனா புயல் வந்து உருவாகிறப்போ அந்த இடத்துல காற்றோட சுழற்சியோட வேகம் அதிகரிக்கும் ஸோ கடலோட மேற்பரப்பில் இருக்க அந்த மீன்கள் எல்லாமே அட்ராக்ட் பண்ணி நிலத்தில் வந்து கொட்டி தித்தரும் இப்படி தான் வந்து மீன் மலை வந்து உருவாகுது ஸ்பைர் ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிலத்தில் வந்து நடக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் வந்து காற்றோட சுழற்சியோட வேகம் வந்து அதிகரிக்கிறப்போ அங்கே மரத்தோட உச்சில அந்த ஸ்பைர் எல்லாத்தையுமே அந்த காற்றை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல வந்து கொட்டி தீர்க்கும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைர் ட்ரெயின் இதுவே ஆலங்கட்டி மலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஸ்கைக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நடுவில் கட்டம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 <laughs>